దీన్ని మనం అక్కడ అన్వయం చేసుకుంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరుద్ర నక్షత్రం మిథున రాశి మిథున రాశికి వ్యయస్థానమైనటువంటిది ట్వెల్త్ పొజిషన్ వృషభ రాశి ఈ వృషభ రాశిలో దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతి ఆల్రెడీ సంచారం జరుగుతుంది మేము మొదటి నుంచి అంటే మిథున రాశికి దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతి వలన కొంచెం లేదు మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమైనా లాస్ అవుతున్నారా వారి యొక్క నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి వైసీపీకి ఏదైనా నష్టం జరుగుతుందంటే దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతి బలంగా ఉన్న సమయాన్నే లగ్నం అంటాం జనరల్గా దేన్నైనా మనం ముహూర్తం పెడతాం ఆ లగ్నం అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పుట్టినటువంటి ఖచ్చితమైన సమయం అవ్వచ్చు సమయం అవ్వచ్చు దాన్ని లగ్నం అంటాం కానీ ఏదైనా పనికి ముహూర్తం పెట్టమంటే దేవగురు అయినటువంటి బృహస్పతి బలంగా ఉన్న సమయం దాన్ని ముహూర్తం అంటారు ఆ ముహూర్త సమయంలో శుక్రుడు లేదా గురువు లేదా ఇద్దరు శుభంగా ఉన్నటువంటి సమయాన్ని ముహూర్తం అంటారు అంతే తప్ప రవి బలంగా ఉన్న సందర్భం రాహు బలంగా ఉన్న సందర్భం ఇవన్నీ ముహూర్తాల కింద లెక్క కాదు గురువు లగ్నాన్నైనా చూస్తూ ఉండాలి పంచమంలోనైనా ఉండాలి లేదా గురువు బలంగా ఉన్నటువంటి సమయమైనా ఉండాలి దాన్ని ముహూర్తం అంటారు మరి ఇప్పుడేమో మూఢమే నడుస్తుంది ముహూర్తాలు లేకపోయి రవి శుక్రుడు గురువు ఈ ముగ్గురు ఒకే దగ్గర ఉన్నారు రవికి దగ్గరగా గురువు వచ్చిన గురువు వచ్చిన శుక్రుడు వచ్చిన అది శుక్ర మూఢమి గాను గురు మూఢమి గాని చెప్తాం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకంలో ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి వాటికి ఇదొక ఇండికేషన్ ఓకే సో గురువు యొక్క బలం లేదు వ్యయ స్థానంలోకి గురువు వెళ్ళారు మరి ఏమైనా మీరు చెప్పినటువంటి ఈ పంచగ్రహ కూటమి వెళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కూటమికి ఏమైనా లాభం కలుగుతుందా వెంటనే లాభం కలిగే అవకాశం ఆ కూటమికి కూడా లేదు ఓకే సో ఆ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క జాతకాన్ని ఇప్పటికే చాలా వేదికల మీద నేను చెప్పి ఉన్న వారి యొక్క జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి రకరకాలైనటువంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్న ప్రశ్న శాస్త్రాన్ని అనుసరించి నేను చెప్పేటువంటి మాట వారిది హస్తా నక్షత్రం వారి జాతకంలో యోగదాయకమైన దశలు ఇవి ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయనే కంటే ఇబ్బంది కలిగించే దశలు నడుస్తున్నాయి రెండు సంవత్సరాల పర్యంతం నుంచి నేను చెబుతున్నాను న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు ఆరోగ్యపరమైన అంశాల్లో ఏర్పడే ఇబ్బందులు వీటన్నిటినీ ముందుగానే మనం ప్రొడిక్ట్ చేసాం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గత రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం చివరి అంకెలను వారు న్యాయపరమైనటువంటి చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి అంశాల్లో ఇబ్బందులు కూడా వచ్చాయి ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విదేశాలకు కూడా ఇలాంటి ఆరోగ్య సమస్యల వల్లనే వెళ్ళారు అనేది చాలా మంది టీడీపీ నాయకులు అంటూ ఉన్న మాట ఇంటర్నల్ గా వినిపిస్తుంది ఇందులో వాస్తవం ఉందంటారా మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి మీరు ఎందుకంటే ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏ వ్యక్తి యొక్క జాతకంలోనైనా ఖచ్చితమైనటువంటి పుట్టిన సమయాన్ని లగ్నం అంటారు లగ్నం నుండి ద్వితీయ సప్తమ స్థానాలు మారక కారకాలు మారకం అంటే మరణం ఎవరి జాతకంలోనైనా మన జాతకంలో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి అంటే రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఏడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు వాటి యొక్క దశలు అంతర్దశలు వచ్చినప్పుడు మరణ సమానమైన కష్టము లేదా ఆరోగ్యము లేదా ప్రమాదం జరుగుతాయి వారి యొక్క జాతకంలో నేను పరిశీలించింది ఈ ద్వితీయ సప్తమ స్థానాల్లో ఒక స్థానంలో శని ఉన్నాడు సాటన్ అది సుమారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు సమయంలో అలిపిరి ఘాట్లో బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ జరిగింది ప్రాణం నిలిచింది పదవిపోయింది సరిగ్గా పది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే సప్తమ స్థానానికి సంబంధించినటువంటి గ్రహగతులు ఆయన జాతకంలో ఉన్నాయి కేతు సంబంధమైనటువంటి స్థితి కేతువు శరీరంలో ఉన్న నాడీ వ్యవస్థల మీద నియంత్రణ ఉంటుంది రవికి సంబంధించినటువంటి స్థితి కంటి చూపు చర్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో ఇబ్బందులు వస్తాయి కేతు సంబంధమైనటువంటి స్థితి శరీరానికి మొత్తం కూడా న్యూరాన్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థ మొత్తం కూడా మెదడుని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మస్తిష్కము మెదడు లేదా శరీరానికి నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఆరోగ్యపరమైనటువంటి అంశాలు ఏమైనా వారిని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు 
అంటే నేను వారి యొక్క జాతకంలో ఉన్న ఇబ్బందిని చెప్తున్నాను తప్ప మాన్యశ్వరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నేతృత్వంలో మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా అభివృద్ధికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి సైబరాబాద్ అంటే మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గుర్తు చేసుకుంటాం కానీ నేను చెప్పబోయేటువంటి విషయం సంచలనం కోసం చెప్పట్లేదు అటువంటి గొప్ప నేతను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం కోసం నేను చెప్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై ఏడు లేదా రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో దీన్ని మించినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందిని వారి జాతకంలో ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అంశాల్లో తీవ్రమైనటువంటి సమస్యగా పరిగణించవచ్చు అటువంటి చాలా క్లిష్టమైనటువంటి సందర్భం వారి యొక్క జాతకంలో రాబోతుంది కాబట్టి కేతు సంబంధమైన లేదా తాంత్రిక విధానంలో గణపతికి సంబంధించిన విశేషవంతమైనటువంటి క్రతువులు కూడా ఇప్పటికీ కొన్నిటిని సోషల్ మీడియా ద్వారా మీడియా ద్వారా కొంతమందికి నేను ఇప్పుడే వాటిని చెప్పి ఉన్నాను మళ్ళీ మన వ్యవస్థ ద్వారా కూడా మన క్యూబ్ టీవీ నుంచి కూడా నేను వారికి చెప్తూ ఉన్నాను వారి జాతకంలో కొన్ని ఇబ్బందికరమైన దశలు నడుస్తున్నాయి ఇది వాస్తవం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకంలో ఈ పంచగ్రహ కూటమి వల్ల దేవగురు బృహస్పతి వ్యయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మాయాకారకుడైనటువంటి రాహు మాత్రం యోగిస్తున్నాడు దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు అగైన్ విల్ జగన్ ఆయన రావటానికి ఒకే ఒక ప్రాధాన్యతగా ఈ రాహు సంబంధమైనటువంటి స్థితి ఉంది ఒకవేళ జ్యోతిష్యపరమైనటువంటి పరిభాషలో శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకాలను అన్ని పరిశీలించి ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని మనం అంచనా వేస్తే వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని ముందుకు వెళుతున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు వచ్చేటువంటి స్థితిగతి కానీ గతంతో పోల్చినటువంటి మెజార్టీ వచ్చే పరిస్థితులు కానీ వందకు వంద శాతం లేవు కనీసం బూటా బూటీ మెజారిటీతో తమ ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కటం కూడా కష్టంగా ఉన్న సందర్భం ఇది ఇప్పటికే చాలా సర్వే సంస్థల వచ్చు ఆ ఎన్నికలు జరిగినటువంటి తీరవచ్చు వైసీపీకి అంత అనుకూలంగా లేవనే ఇండికేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగని టీడీపీ కూడా బలంగా లేదన్నటువంటి వాదనలు కూడా ఉన్నాయి కానీ శాస్త్రం విషయానికి వస్తే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ మరియు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా సమానమైన స్థానాలు వచ్చిన ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అంత టఫ్ డెబ్బై స్థానాలకు అటు ఇటుగా డెబ్బై నుండి ఎనభై స్థానాలకు అటు ఇటుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు గతం ఎన్నికల ఒకసారి ఆ పోలింగ్ పర్సెప్షన్స్ మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన మెజారిటీ చాలా గట్టిగానే ఇచ్చారు తీర్పు ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గారికి ఇచ్చినా జగన్ గారికి ఇచ్చినా ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో మహాకూటమి ఏర్పడ్డటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశం టీఆర్ఎస్ కమ్యూనిస్టు పార్టీలు కొన్ని ప్రజారాజ్యం మరోవైపు ఇవన్నీ కలిసి పోటీ చేసిన సందర్భంలో బోటా బోటీ కనీస మెజారిటీతోనే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చిన సంగతి మనకు తెలుసు ఇప్పుడు అదే రిపీట్ అవ్వచ్చు అలాగని కాదు కానీ తెలుగుదేశం మరియు వైసీపీకి సమానమైనటువంటి సీట్స్ వచ్చి బీజేపీ మరియు జనసేన వాళ్లతో మిత్రకూటమిగా ఉన్నప్పటికీ నేను చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే మిత్రకూటమిగా ఉన్నటువంటి జనసేన మరియు బీజేపీకి ఓ పది పదిహేను స్థానాలు వచ్చి వాళ్ళు కీలకమవటం కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఈ కూటమిలో కూడా ఏవైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడటం అంటే మిత్రకూటమిగా ఉన్న వీళ్ళు కూడా విడివడేటువంటి పరిస్థితులు రావటం ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే దీన్ని క్రోధి నామ సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరానికి పేరు అసలు క్రోధి నామ సంవత్సరం అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్యోన్యకరంగా ఉన్నటువంటి దంపతులు సైతం విడివడేటువంటి అపోహల పదార్థాలు వచ్చే సంవత్సరం ఇది ఇక రాజకీయ నాయకులకి ప్రతి చిన్న విషయానికి అనుమానాలు ఉంటాయి అపోహలు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటాయి నా ప్రొడిక్షన్ ప్రకారంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బోటా బోటీ మెజారిటీతో గెలవటానికి ఒక అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ పంచగ్రహ కూటమి వల్ల ఈ స్థితిగతుల వల్ల అది సాధ్యపడట్లేదు అంటే కూటమిలో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర అన్ని జాతకాలు పరిశీలిస్తే శ్రవణ నక్షత్రం మకర రాశిలో ఉన్నటువంటి 
పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క జాతకంలో రాజయోగం ఉంది అమాత్యుడు మంత్రి అది కేంద్ర స్థాయి మంత్రిగా అమాత్యుడ ఆ స్థాయికి ఆయన వెళ్ళగలిగినటువంటి స్థితిగతులు అయితే సుస్పష్టంగా కనపడుతూ ఉన్నాయి అది వెంటనే సమీపమైన భవిష్యత్తులో ఈ రోజునే కాదు కదా సమీప భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా కూడా అది జరిగేటువంటి సంభావ్యత ఉంది ఆ విధంగానైతే ఉంది నేను అనుకోవటం తప్పనిసరిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకంలోని దేవగురువు అయినటువంటి బృహస్పతి బలం లేకపోవటం వల్ల ఇన్ని రకాలైన ఇబ్బందుల్ని ఈ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు నూట డెబ్బై ఐదుకు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలని కానీ గతంలో వచ్చిన వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఈ సంఖ్యను చేరుకోవటం అన్నటువంటిది దాదాపు అసాధ్యం మానేశ్వరి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గతం కంటే ఎక్కువ స్థానాలని మనం గెలవబోతున్నట్టుగా వారు చెప్పారు కానీ జ్యోతిష్యపరమైనటువంటి పరిభాషతో సహా దేశ కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే అంత సానుకూలవంతమైనటువంటి స్థితిగతి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ఎవరు గెలిచిన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎనభై సీట్లు అధికార పక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు తొంభై లేదా తొంభై స్థానాలపైన అన్నట్టుగానే ఈ పరిస్థితి ఉండబోతుంది అక్కడ ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం ఏవైనా కూడా సమానంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులతో పాటు ఇది కేవలం మూడు లేదా మూడు సంవత్సరాలకు పైపడిన కాలం మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఉండబోతున్నాయి ఇది కూడా జరగబోతుంది అంటే మామూలుగా ఐదేళ్ళు కదా ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా మీరేంటి మూడు మూడున్నర ఏళ్ళు అంటున్నారు ఎలా అంటే రాబోయేటువంటి సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి గ్రహ గోచార పరిస్థితుల్ని ఒకవైపు తీసుకున్న దేశంలో జరిగేటువంటి మరికొన్ని మార్పులు చూస్తే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా అయి ఉండొచ్చు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్లో రాబోయే రెండున్నర సంవత్సరానికి మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క జాతకంలో ఖచ్చితంగా మూడేళ్లలో కొన్ని ఇలాంటి ఇబ్బందులు ప్రత్యేకించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క జాతకంలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి స్థితిగతులు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒకవేళ వారి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డా ఏర్పడకపోయినా ఒక అస్థిరమైనటువంటి స్థితిగతి ఏర్పడడానికి కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎవరి వాళ్ళు ఇష్యూస్ జరగచ్చు అంటారు కూటమిలో కూటమికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క జాతకంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి అంశాలు ఇతరత్ర స్థితిగతుల వల్ల వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ యొక్క పార్టీ కావచ్చు వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యవస్థ కావచ్చు వేరొక వ్యక్తిని అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించటం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ వల్లే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మిగతా కూటమిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు హర్షించకపోవటం వల్ల వాళ్ళ మధ్య ఇబ్బంది ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రత్యేకించి బ్రహ్మ గారి కాలజ్ఞానంలో ఒక గొప్ప మాట ఉంటుంది రెండు అక్షరముల పేరున్న వాడు దేశాన్ని పెక్కేండ్లు పరిపాలించే పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు రెండే అక్షరాలు వారు పదహారు సంవత్సరాల పాటు నిర్విరామంగా వారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు నరేంద్రనాథ్ మోదీ వారి వ్యవహారిక నామం మోదీ వారు మూడు పర్యాయాలు ముఖ్యమంత్రిగా గుజరాత్కి చేశారు వరుసగా రెండు పర్యాయాలు మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి చేశారు ఆ లెక్క ప్రకారం అనురాధ నక్షత్రం వృచ్చిక రాశిలో అర్ధాస్తమ శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా గురుదేవుల యొక్క కాలజ్ఞానాన్ని ప్రొడిక్ట్ చేస్తే మోదీ గారు సులభంగా అధికారంలోకి రాలేకపోయినా ఇలాంటి పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి కూటమి చేత మళ్ళీ అధికారయుక్తమైనటువంటి స్థానంలో ఉండాలి కాబట్టి ఏ ప్రాంతీయ పార్టీనైనా దూరం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మోదీ గారి యొక్క నేతృత్వంలోని బీజేపీ లేదా వారి యొక్క మిత్రకూటమి అయినటువంటి జనసేన గత ఇంటర్వ్యూలో మనం చెప్పుకున్నాం వైసీపీ కూడా సపోర్ట్ చేసేటువంటి అవకాశాలు లేకపోలేదు వారి ఎమ్మెల్యేలు కూడా సమీప భవిష్యత్తులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు మొదటి ప్రాధాన్యతగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలవటానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఈ స్థాయిలో ఒక పొలిటికల్ పార్టీ మీద మీ అభిప్రాయం లైక్ అంటే మీరు చూసిన మీరు 
మీ ఆస్ట్రాలజీ పరంగా మీకున్న అనుభవము జాతకాల రీత్యా మీరు ఆ పార్టీలో ఆ వ్యక్తులకి ఉన్న మంచి చెడులు పాసిబిలిటీస్ అన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారు ఎవరు రాలేరు ఎందుకు రాలేరు వస్తే ఎందుకు వస్తారు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు అది రాష్ట్రమైనా దేశమైనా సీఎం టు పిఎం ఎనిథింగ్ బట్ ఆస్ట్రాలజర్స్ చాలా మంది అటు కూటమి వస్తుంది అంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇటు జగన్ గారు విన్ అవుతారు అంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ వైసీపీ ఖచ్చితంగా రాదు అని బెట్టింగ్లు కట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు మీలాంటి ఆస్ట్రాలజర్స్ ని చూసి మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి కోట్లలో వ్యాపారాలు చేస్తున్న బెట్టర్స్ కూడా ఉన్నారు సో ఎట్లా స్టేమ్ అయిపోయిందంటే మీ మధ్యలో కూడా చాలా వేరియేషన్స్ వచ్చేసాయి భయంకరమైన ట్రోలింగ్ కూడా మీ పైన జరుగుతుంది విమర్శిస్తూ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ఉన్నారు విమర్శిస్తుంది దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు అంటే మీ అభిప్రాయం ఇప్పుడు మీరు జగన్ గారు వస్తారని అంటున్నారు కూటమికి కొన్ని అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు అటు పక్క కొంతమంది మీలాంటి వాళ్ళు కూటమే వస్తుంది జగన్ గారు రారంటారు ఎలా చూడాలి దీన్ని ఇన్ని వ్యత్యాసాలు ఎందుకు వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేయటం వ్యవస్థల్ని వాళ్ళ పక్కన పెట్టుకోవడం కొన్ని పార్టీలు చేస్తూ ఉంటాయి అంటే సమాజంలో మంచి చెడులు చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఒక గ్రామం లేదా పట్టణంలో అందరికీ మంచి చెప్పే వాళ్ళని పురోహితులు పురోహితులు అంటారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి తెలుసా వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయి మన గ్రామం సుభిక్షంగా ఉంటుందా వరదలు ఏమైనా వస్తాయా ఇంకోటి అలా ఆ పురానికి సంబంధించిన ప్రజలకు హితం మంచి చెప్పేవాళ్ళు పురోహితులు అక్కడి నుంచి ఈ శాస్త్రం మొదలైంది కానీ కొంతమందిని మీరు అన్నట్టు శాస్త్రం అన్నటువంటిది ఎవరికైనా శాస్త్రమే నాకు కనిపించేది వాళ్ళకి కనిపించాలి వాళ్ళకి కనిపించేది నాకు కూడా కనిపించాలి ఎందుకంటే గ్రహాలు ఇవి ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి మారిపోవు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒకే స్థానంలో ఉన్నాయి రెండు అంశాలను ఇక్కడ మనం చెప్పాలి నిన్నటికి మొన్న ఒక ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లో ఎవరో గెలుస్తారని ఓడిపోయారని ఓ జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడని ఒక ప్రధానమైనటువంటి పార్టీ విపరీతంగా ట్రోలింగ్ చేసినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మేము నిఖచ్చుగా ఏదైనా ఒక ప్రొడిక్షన్ మాకు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుందని మేము చెప్పినప్పుడు ఒక పార్టీ గెలుస్తుందని మేము చెప్పడం వల్ల అందరూ అనుకుంటే ఏంటంటే ఆ పార్టీతో వీళ్ళకి ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయేమో ఆ పార్టీలో సంబంధాలు ఉన్నాయేమో అనుకుంటారు ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాను కృష్ణమాచార్యకి ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు నాకు తెలిసినటువంటి శిష్యులు భారతదేశంలో అంటే నేను జ్యోతిష్యపరమైనటువంటి ఈ విధానంలోకి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో నేను చూసినటువంటి జాతకాల్లో ఒకరిద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు చాలామంది మంత్రులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎంపీలు ఉన్నారు రాజకీయ ప్రముఖులు చాలామంది ఉన్నారు వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరే పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే పలానా పార్టీ గెలుస్తుందని ఎవరైనా చెబితే ఈ స్వామీజీ ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అనటం ఆ పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పడం వల్ల విపరీతంగా ట్రోల్ చేయటం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంలోనే కొంతమంది వ్యక్తులు కొంతమంది పార్టీలు కూడా ఒక ఫేమస్ ఆస్ట్రాలజర్ ఏదైనా చెబితే ఇది జరుగుతుంది అనేటువంటి నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు జనాలు అవ్వచ్చు ఓటర్లు అవ్వచ్చు వేరొకరు అవ్వచ్చు ప్రభావితం అవుతారేమో అన్నటువంటి ప్రజల యొక్క నమ్మకాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని కొన్ని మీడియా సంస్థలు అవ్వచ్చు పార్టీలు అవ్వచ్చు వాళ్ళకి అనుగుణంగా చెప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి మా దృష్టికి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరు జ్యోతిష్యులు అంటే ముఖ పరిచయం లేనటువంటి వ్యక్తులు కూడా చాలామంది పర్టికులర్గా వచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పేపర్ని పట్టుకొని వ్యంగ్యమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిని మేము చూస్తున్నాం రాహు వీయో స్థానంలో ఉన్నాడు రాహు వందో స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈసారి అవకాశం లేదు మరొక సందర్భంలో పలానా జాతకుడికి అసలు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే యోగమే లేదన్నారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాగ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇలాంటి సందర్భాన్ని నేను కూడా ఎదుర్కొన్నాను మొన్న తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతరించిపోయిందని మనం అనుకోవచ్చు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క జాతకంలో 
ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటువంటి యోగం ఉందని ఒక ఏడెనిమిది మాసాల ముందు ఎన్నికల కంటే ముందు ఒకసారి ఏదో సందర్భంలో చెప్పాను మరో సందర్భంలో మునుగోడు ఎన్నిక రేపు పొద్దున కౌంటింగ్ అనగానే ఇవాళ మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ గెలవబోతోంది ఆ సందర్భంలో అక్కడ మీడియా వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి వెళ్ళగలిగినటువంటి జాతకం అని చెబితే ఒక్కరు కూడా కాంగ్రెస్లో ఒక ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు లేరు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా కొడంగల్లో ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయారు ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఎట్లా చెప్తారని తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు సమస్యలు కూడా ప్రయత్నం చేసినటువంటి దాఖలాలు కొన్ని ఉన్నాయి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని నా స్వరాన్ని మళ్ళీ వినిపిస్తే ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళందరూ రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి తిరుగుతున్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారితో నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధం బంధవ్యాలు ఏం లేవు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాని తర్వాత కానీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడూ నేను ఆయన్ని కలవలేదు కానీ కొన్ని మీడియా సంస్థలు కొన్ని పార్టీలు వాళ్ళకు అనుగుణంగా కొంతమంది వ్యక్తులతో అంటే మీడియాకు సంబంధించినటువంటి న్యూస్ రీడర్స్ ఎలాగైపోయారో కొంతమంది శాస్త్రాన్ని ఆ విధంగా ఇది చేయటం వల్ల వ్యంగ్యమైనటువంటి కమెడియన్స్ కూడా కొంతమంది జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ తీసుకుని గ్రహాల గురించి జ్యోతిష్యం గురించి మాట్లాడుతుంటే బాధేస్తుంది శాస్త్రాన్ని మాత్రమే జీవితంగా భావించే మాకు వేరే వ్యాపకాలు ఉండవు జీవితంలో మేము చెప్పినటువంటి ప్రొడిక్షన్స్ ఒకటి రెండు జరగకపోతే జరిగిన తొంభైని వదిలిపెడతారు జరగని వీటిని మాత్రం గురించి మాట్లాడతారు సమీపమైనటువంటి భవిష్యత్తులో ఐదేళ్ల కాలం పాటు ఈ యొక్క భారాన్ని మేము మోయవలసి ఉంటుంది ఇవి వాళ్ళకు తెలియదు కాబట్టి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఛానల్స్ అసత్యపూర్వకమైనటువంటి ప్రచారాలు ఛానల్స్ అనే కాదు నాయకులకి సంబంధించి కూడా టార్గెట్ చేస్తూ టార్గెట్ అయిపోతూ ఉన్నారు మీలాంటి జ్యోతిష్లు అనేక మంది అంటే మీలో యూనిటీ లేదా లేదంటే మీరు రివర్స్ వాళ్ళకి అవ్వలేకపోతున్నారు ఆన్సర్ ఇవ్వటంలో దీన్ని ఎలా చూడాలి ఎందుకంత స్తబ్దు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే అండి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఎస్ ఇప్పుడు మీరు తొంభై ఎనిమిది కరెక్ట్ చెప్పి రెండు జరగకపోతే ఆ తొంభై ఎనిమిది గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు పోని జరుగుతూ ఉన్న దాని ముందే ఇలా జరగచ్చు అని చెప్తూ ఉన్న దాన్ని కూడా ఇలా ట్రోల్ చేస్తూ పర్సనల్ అటాక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి పర్సనల్ గా వాస్తవంగా మీరు అన్నట్టు ఏ సందర్భంలోనైనా ఏ వ్యవస్థలోనైనా సమైక్యంగా కమ్యూనిటీగా ఉండటం అన్నటువంటిది ఉండేది కానీ జ్యోతిష్యుల్లో ఒకరంటే ఒకరికి పడదు మా మధ్య కూడా ఏవో తెలియని వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి ఏవో తెలియని భావజాలాలు ఉంటాయి వీటి వల్ల మాకున్నటువంటి ఈ పర్సనల్ విరోధాలు విభేదాల వల్ల ఏమైపోతున్నామంటే ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి పది మంది జ్యోతిష్యులు లేదా ఇరవై మంది జ్యోతిష్యులు ఒక సబ్జెక్ట్ని మేమంతా అనాలిసిస్ చేసి ఇది జరగబోతుందని చెప్తే చాలా గౌరవంగా ఉంటుంది మాకు పలానా జ్యోతిష్యుడు తప్పు నేను మాత్రమే కరెక్ట్ అని నేను మాట్లాడితే అది శాస్త్రాన్ని అవమానపరిచినట్టు అవుతుంది మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఒక వ్యవస్థలో ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మేము కూడా ప్రజలమే మా తర్వాతే వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక నాయకుడికో వ్యవస్థకు మేమేమి కూడా భయపడినక్కర్లేదు మీరు అన్నట్టు మేమంతా కూడా శాస్త్రాన్ని శాస్త్ర ప్రమాణాన్ని నిరూపించగలిగిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత జ్యోతిష్యులు అందరూ కూడా ఒక వేదిక మీదకి వస్తే మేము ఎవరికి కూడా టార్గెట్ అవ్వం ఎవరికి వారుగా పీఠాలు ఎవరికి వారుగా వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసుకోవటం వల్ల మాలో మాకు ఐక్యత లేకపోవటం వల్ల ఒకరిని ఒకరం బహిరంగంగా విమర్శించుకోవటం వల్ల ఈ జ్యోతిష్యుడు ఎప్పుడు చనిపోతాడో తెలుసా నేను చెప్తానని పోస్టులు పెట్టడం వల్ల నేను చెప్పింది మాత్రమే జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి జ్యోతిష్యం రాదని ఇంకొకరు చెప్పడం వల్ల మాలో మాకు వచ్చినటువంటి కుమ్మలాటల వల్ల శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కంటే కూడా ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పింది తప్పు అవుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా కొంతమంది చెప్పేటువంటివి ఆ ప్రొడిక్షన్స్ నెగిటివ్ అవుతున్నాయి ఇది నిజంగా ముమ్మాటికి ఐక్యత లేకపోవటం విపరీతమైనటువంటి భావోద్వేగాలకి మేము కూడా లోన్ అయిపోవటం కొంతమంది వ్యక్తులు వ్యవస్థలు మమ్మల్ని టార్గెట్ చేసినప్పుడు మా వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితాలు కుటుంబ పరమైనటువంటి జీవితాలను కూడా టార్గెట్ చేయటం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు జరుగుతున్నటువంటి అంశం అది వాస్తవం సమిష్టిగా వ్యవస్థగా మేము కూడా ఉంటే 
వాళ్ళని మేము చాలా సులభంగా ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇది ఇప్పుడు జరగకపోతే సమీప భవిష్యత్తులో ఈ దేశకాలమాన పరిస్థితుల్ని ఖగోళ శాస్త్రాన్ని నాసా కంటే ముందే గ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుందో వంద సంవత్సరాల ముందు చెప్పగలిగినటువంటి ఖగోళ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించేటువంటి జ్యోతిష్ శాస్త్రం కూడా అంతరించిపోయిన ఆశ్చర్యం లేదు రేపు పొద్దున నోస్టాడామస్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం నోస్టాడామస్ గతంలో ఒక దేశంలో ప్రొడిక్షన్ చెప్పడం అన్నటువంటి తప్పుగా భావించేవాళ్ళు నోస్టాడామస్ జీవితంలో చూస్తే ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రొడిక్షన్స్ ఆయన ఎక్కడైనా కనిపిస్తే చంపేద్దామని వెతికినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు బహుశా ఈ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల సమీప భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ప్రఖ్యాత జ్యోతిషుడు ఉంటే గనక దాడి చేయటం మరొకటి జరగడం కూడా జరిగేటువంటి అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు ఎందుకంటే ప్రజల కంటే కూడా ఈ నాయకులు వాటిని చాలా అంటే రాజకీయం మొత్తం అలాంటి సందర్భాలు ఒకవైపు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఉగాది పంచాంగాలు పార్టీ ఆఫీసుల్లో కూర్చోబెట్టుకుని ఎలా చెప్పించుకుంటున్నారు ఎలా వింటూ ఉన్నారు ఎస్ ఆ పార్టీ ఆఫీసులోకి వెళ్ళినటువంటి ఏ ఏ జ్యోతిష్యుడైనా ఈ వచ్చేటువంటి ఈ క్రోధినామ సంవత్సరం అనుకోండి లేదా వచ్చే సంవత్సరంలో ఎన్నికలు కనుక జరిగితే ఈ పార్టీకి అనుకూలవంతమైన స్థితిగతులు ఉంటాయని చెప్తాడు తప్ప ఈ పార్టీకి ప్రతికూలవంతమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని గట్టిగా చెప్పేటువంటి ధైర్యం ఉగాది రోజు నాయకుల ముందు కూర్చొని ఇక్కడ కేసీఆర్ గారికి అలానే మూడోసారి ముచ్చటగా మీరు ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ బాబు గారికి కూడా ఈసారి అధికారం మీద అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు కట్ చేస్తే ఇప్పుడు జగన్ గారికి అవకాశం ఉందని మీరు అంటున్నారు దీన్ని ఎలా చూడాలి అసలు అందుకే కృష్ణమాచార్యని పంచాంగ శ్రావణానికి పిలవట్లేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తాడేమో దీనివల్ల సమీప భవిష్యత్తులో ఇవాళ టీడీపీ పార్టీ లేదా వైసీపీ పార్టీ జనసేన పార్టీ ఏదైనా ఈ పార్టీ అధికారంలోకి లే రాదు అని మేము చెప్పగలిగితే రేపు పొద్దున కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు అయినా కౌంటింగ్కి వెళ్తారా అండి ఎవరి భయాలు ఎవరి యొక్క ఆందోళనలు ఎవరి యొక్క స్థితిగతులు ఉంటాయి నిక్కచ్చిగా చెప్పేటువంటి వాళ్ళని సమాజం వ్యవస్థలు కొన్ని దూరంగా పడతాయి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి మాట చెప్పించుకొని ఆ పాజిటివ్ థింకింగ్ని వాళ్ళ యొక్క కార్యకర్తలకు తీసుకెళ్ళటం వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీలో ఒక భాగం కానీ ఈ శాస్త్రం అన్నటువంటిది వాళ్ళ స్ట్రాటజీలోకి భాగంగా వెళుతున్నందుకు మా అందరికి కూడా బాధగా ఉంది ఆందోళనగా ఉంది శాస్త్రాన్ని శాస్త్రంగా మనం చెప్పగలిగితే మన పది మంది కూడా ఒక్క వేదిక మీద మనం కూర్చోగలిగితే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పగలిగితే మీకెందుకు ఆ భావం అలా కనిపిస్తుంది నాకెందుకు ఈ భావం ఇలా కనిపిస్తుందని మేము చర్చించుకోగలిగితే చాలా గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉంటుంది నిజంగా అలాంటి సమైక్యత ఐక్యత అస్ట్రాలజర్స్ అందరిలో రావాలనుకుంటాను ఒకవేళ అటువంటి వ్యవస్థ కనుక రాగలిగితే మాత్రం 